月十五日，刘诗诗新戏杀青之后，与闺蜜荷兰豆一起现身上海迪士尼玩耍，这也是她在婚变风波后的罕见现身，引来了不少网友围观热议。从刘诗诗晒出的合照中可以看到。当天，他穿了一件黑色卡通毛衣，戴着口罩，墨镜捂得很严实。他与荷兰豆的头上都戴着一个琳娜贝尔的帽子，一旁还垂下两条围巾，模样甚是可爱。拍照时，刘诗诗还特意捏住两条垂下来的围巾，对着镜头比剪刀手。虽然他已经三十五岁，并且有了一个儿子，但从刘诗诗的模样跟状态来看，更像是一名二十岁出头的少女，根本就看不出实际年龄。当天，刘诗诗还跟荷兰豆一起观看了琳娜贝尔的演出。并拍下了他的照片，看来刘诗诗的喜好跟少女没有区别。另外的几张照片里，基本上都是刘诗诗的背影照。他们一行人从白天玩到了傍晚，最终又一直等到了天黑看灯。想必他们肯定玩得不亦乐乎，很愉快。据了解，就在前不久，刘诗诗的新剧杀青，所以这也是他在结束工作后的休闲时间。不知道刘诗诗接下来还有没有工作行程？不过照这样子，他短期内应该不会回家休息。值得一提的是，刘诗诗当天去迪士尼打卡时，她的丈夫吴奇隆并没有带着孩子前来探望，夫妻俩这段时间一直保持着分居的状态。而且就在前不久，两人还被传出了婚变传闻。事情的起因是因为刘诗诗与刘宇宁搭档饰演情侣，两人的吻戏花絮被曝光，但在其中刘诗诗主动上前亲吻了男方，并且跟他热吻了七秒，画面甜蜜也引来了不小的争议。而且就在这段时间内。还有媒体爆料，吴奇隆一声不吭的带娃回到了台湾，刘诗诗则留在了北京继续拍戏，夫妻俩似乎对于孩子留在哪里学习的问题产生了分歧。也正是因为这种种原因，所以夫妻俩再次被传出了婚变风波，感情状况遭到了外界的质疑。毕竟吴奇隆跟刘诗诗已经不是第一次被传婚变，所以网友们才会对他们的消息格外重视。不过从刘诗诗最近的状态来看，她心情一直都很不错，显然没有受到什么影响。而且他们的孩子从小到大都是在台湾上学，或许来内地上学并不方便，夫妻俩应该不至于为此事而起争执。刘诗诗饰演的古装剧在剧中的穿搭造型备受观众的喜爱。刘诗诗多套古装造型被发到网上后，她英姿飒爽的女侠形象和神采飞扬的动作形态吸引不少观众的目光。红衣古装造型，英姿酷飒的执剑照看着就让人心动。刘诗诗一袭红裙起舞照，婀娜多姿的身姿，美轮美奂的舞蹈。不愧为古装女神，这样的造型和身姿在网上引起不少的热议。很多网友觉得刘诗诗太适合演古装剧了，她演的现代剧反而让人看了没感觉。刘诗诗在拍摄《任如意》这一角时，她非常的用心和勤奋。她接到剧本时，马上就进组去训练了。她在剧组的日常训练就非常的辛苦，每天要学礼仪、日常的穿搭以及武打动作的练习，包括她的身材保养、剧本台词和人物的揣摩，这都要去学习和练习。就因为刘诗诗的努力付出，才让她在剧中的演技得到观众的认可。刘诗诗在饰演任如意拍摄时，身穿一袭红裙翩翩起舞，英姿酷飒的形象，形如流水的剑术，眼神动作的诠释，让她拍摄出来的画面吸引住不少观众的视野。刘诗诗在演戏这一块可塑性非常强，无论是武打戏还是感情戏，细腻的表情动作、情绪的张力表演，都能给人呈现出精彩的剧情。刘诗诗这部古装剧还在拍摄的剧场中，热度一直居高不下，不少观众都非常看好这部剧。这次终于等到刘诗诗古装戏杀青，刘诗诗也终于如释重负，就和剧中好姐妹荷兰豆开启了一段愉快的旅行。相信这部剧播出后会受到很大的反响，口碑也不会很差，观众会极力追捧，一起期待刘诗诗新剧播出吧。如今刘诗诗好不容易重新复出，正是需要努力拼事业的时候。孩子自然要交给丈夫吴奇隆来照顾，也希望网友们多多关注他的个人作品，而不是专注于夫妻俩的感情，这都是他们的家事。